E no episódio anterior tivemos a prova de repescagem. Os cinco eliminados do programa até essa fase tiveram a segunda chance de voltar para o game. Marília, Olávio, Poli, André e Ivo competiram entre si. E nessa prova repleta de emoções, Ivo Júnior venceu e está oficialmente de volta ao game. E os semifinalistas foram definidos. Oito decoradores disputam a vaga para a grande final do Imersão. Você confere a partir de agora em mais um episódio do Imersão para o Sign The Game. porque é uma festa de menino e o centro dele, né, que é, acho que é obrigatório usar o cilindro, ele é marrom, é todo marrom e escuro. E eu me identifico mais com tons mais claros, eu gosto né, mais de coisas mais delicadas, eu achei bem escuro. É, então eu estava meio em dúvida para não querer escurecer muito, se clareava ou escurecia, mas resolvi deixar em um tons terrosos mesmo, vou, fazer, vou ir para essa aposta. E eu tava até falando, acho que é até de Deus, que não tem tantos balões no tom de verde, né? Porque eu falei, às vezes não é, né? Às vezes não é pra deixar verde, é pra usar só tom mais claro, então... É, eu tô dando uma pescada aqui, porque tá difícil as cores, todo mundo quase com a mesma paleta ali. Mas deu certo, Dana, achei aqui um... <risos> o último número 16 verde. Na verdade, a questão do orçamento ela não está pesando no, nas minhas produções pelo, pela, pelo estilo de trabalho que eu tenho. Então, como eu tenho na minha rotina, enquanto profissional, a, a, a questão do, do trabalho criativo, onde sempre o, o menos a gente transforma em mais, tendo um acervo com tanta qualidade, a gente acaba conseguindo achar grandes resultados com poucas peças. Então, a questão do orçamento não tem me, me afetado. Como o tema da prova é a, é a valorização da, da fachada de residências, estabelecimentos comerciais e a minha prova, ela representa uma tenda de praia com a venda de sucos, uh, eu vou fazer uma produção de uma praia feminina, uma pupare feminina uh, ligada, a, vou puxar para esse lado. Uh, o meu ponto alto, eu acredito que serão os balões. Vai ser uh, o meu maior investimento e é para fazer a produção. Sobre a separação de peças, eu ainda estou às cegas quanto ao orçamento. Porque assim, todo mundo chegou aqui, começou a separar, enfim, é, separei os balões, os balões, né, fiquei tentando ver o que, que eu ia precisar, já separei a quantidade, forminhas, peças, e aí, como somos oito, né, então os staffs, eles estão assim, tentando se organizar, então não foi fechada ainda a minha compra, né, a minha locação, e eu tô a cegas, eu não sei muito bem, eu, tô, eu já falei, Veja isso, porque daqui a pouco a gente parte, eu preciso saber se eu vou precisar tirar alguma coisa, porque eu ainda tenho peça em outro fornecedor, mais dois fornecedores. O tema Sarakei, que é as bonecas de carta, ele é um tema que está bastante em alta. Eu me sinto um pouco confortável em fazer, porém a gente tem que fazer um diferencial na, na decoração. É um nível muito grande que os meus participantes estão concorrendo, o nível dos concorrentes são muito grande, então a gente tem que fazer o diferencial. Então quando a gente pega um tema que já está bacana, assim, bastante fácil de fazer, diferenciar dos outros é o que pega mesmo no bicho para capar. Eu 
trabalhar o lado externo, né? Um piqueniquezinho, umas mesinhas, festinha assim, fim de tarde pra criancinha. Vai ficar algo bem legal. É arriscado, é, mas a gente tá aqui pra isso. Pra se desafiar, pra sair fora da caixinha, vai ficar bacana. Graças ao meu bom Deus, a mesa que eu quero vai estar disponível. Ela não vai ter o restante, mas isso a gente pode decorar do se vira, decorar da virada. A gente já está pensando em outra coisa já para complementar. Mas o principal que eu quero, pelo menos isso ela vai ter. Saber que a gente tem uma, uma nova chance é sempre bom. E aí, é, nessa prova eu estava bem confiante, porque eu tinha certeza daquilo que eu ia fazer. Não ouvi muitos comentários, não procurei outras pessoas. É, foquei no que eu estava planejando, no que eu queria e deu tudo certo. É, usei novas técnicas de balões, que foi o que eles tinham questionado nas outras provas. Os balões, segundo eles mesmo, ficou perfeito. E, segundo eles, os comentários, né, a festa ficou retocável e ficou dentro do que eu planejava mesmo. É um sentimento de, de gratidão, de realização. E só faz acreditar que cada coisa que eu venho fazendo aqui está valendo a pena. Cada dia, cada esforço, o cansaço. Porque é sensacional você ouvir essas palavras dos profissionais que a gente já acompanha e que já admira. Eu precisava desse sacode para poder usar mais minha criatividade, poder me doar mais para o jogo. E com certeza eu voltei com mais garra, com mais, com mais força para poder chegar até a final. É um pet shop. Porém, a estrutura dele é bem parecida com uma estrutura de doceria, patisserie. Estou misturando também, fazendo um mix de textura e misturando com peças de patisserie. Aí eu decidi, então, trabalhar com a louça, o MDF e o vidro. Vou fazer uma mobília toda branca e neutralizar a mesa em tons de rosas bem clarinho. Então eu vou trabalhar com três tons de rosa na mesa e o painel de fundo, todos os balões, vai ser um mix de lilás. Eu acho que a, a calma é o que vai fazer a gente prestar atenção nos detalhes. A hora que a gente vai todo mundo de uma vez para um lugar só e começa a brigar pelo material, não, a gente não consegue prestar atenção no que tem na volta da gente. Então, a hora que eu vi que estava todo mundo na flor, eu fui com calma até os balões, que não tinha ninguém lá ainda. Separei os balões com calma antes que virasse a bagunça que virou lá no fundo. A hora que todo mundo voltou, acabou a flor, eu vim aqui. Então, eu fui fazendo as coisas com bastante calma. E acho que eu fui aqui e acabei primeiro, porque eu fiquei andando pela loja, assim. Já terminei de separar o material, vou dar agora, vou olhar com calma, enquanto estava todo mundo correndo ainda. Sou uma pessoa muito alegre e sonhadora. Sei que não será fácil, mas certamente valerá a pena. E eu tô aqui no Imersão para viver tudo isso intensamente. O Imersão é sinônimo de superação. Eu estou aqui em busca da realização dos meus sonhos e eu tenho certeza que eu vou conseguir. Eu vim mostrar que com criatividade e soluções rápidas é possível ser um profissional diferenciado no mercado. Eu estou no Imersão para viver a minha transformação, buscar a minha evolução e sair daqui uma grase ainda melhor. A Poli Sem Filtro tá para jogo, me aguarde. Eu sou uma pessoa de muitos sonhos, de muita fé e de muita gratidão. O Imersão é a confirmação que vale a pena acreditar nos meus sonhos. Eu sou uma pessoa muito centrada e uma pessoa bem dedicada para a realização dos meus sonhos. Eu vim para o Imersão em busca de reconhecimento e mostrar quem é a Marília. Imersão Pessoal, chegou a hora da nossa prova da semifinal. E as nossas juradas convidadas são Luli Reis e Michele Montegucci. 5, 4, 3, 2, 1, valendo!
todos da prova que falaram que seria aqui, né, no local aberto, tudo. Já fiquei encantada do início, daí que foi a abertura da festa. E o meu tema é Chapeuzinho Vermelho. E eu lembrei desses pergolados que tinham aqui e eu falei, vou fazer a área externa. Aí eu só fui confirmar com a Silvia, ela disse que podia. Eu disse, então pronto, é a área externa. É, tem dificuldade, tem vento, mas a gente veio aqui para isso, para se desafiar, sair do acomodismo, né? E eu estou muito feliz, eu cheguei, o lugar é lindo e eu estou super feliz e vai dar certo sim. paleta no verde, a gente vai usar o verde mais claro, o nude e algumas peças rústicas de madeira. Vou fazer um, um jardim de chão e eu quero fazer os balões bem bom nós vamos ver. Ai, o meu projeto, eu tô tão feliz com ele, tô animada, tô me sentindo assim até aconchegante, sabe, com ele. Porque assim, é um tema praia e eu sou da praia, eu sou do Guarujá, então eu tô em casa, sabe, tô feliz, muito, muito, muito feliz. Uma paleta de cores, é sensacional. Eu gosto muito de cores quentes, né? Então trazer o sol pra cá vai ser o pontinho de luz que eu vou precisar. A ideia é que o destaque de toda a produção sejam os balões. E eu vou tentar neutralizar o projeto que tem cores bastante fortes com uma paleta de cores mais quente. Então estou fazendo uma customização de balões. Vamos ver o resultado final como é que vai ficar. festa como se fosse entregar para uma cliente, sim, né? Sim. Então precisa ter o cuidado com os balões, com os doces, com as forminhas, tudo com as que forminhas, vento. gente. Olha. Mas sabe que a Mila falou para mim que ela está ah. acostumada a trabalhar. Ela está muito confiante. Livre, tá confiante. Ela está muito confiante. Mas o tempo está passando. Ai meu Deus, tô ficando um pouquinho preocupada. desafiou, certo? Sim. De fazer festa ao ar livre, porque você está acostumada, não é isso? Sim. Mas você está acostumada com o vento vindo nas quatro direções? Sim, o meu estado é bem ventilado, quente e ventilado. Então eu já estou confiante. Eu estou amarrando. Na Ilha Graças a Deus tem bastante. Eu vou amarrar benzinho todo, não vai voar nada, não vai cair nada. Olha, menina corajosa. Vou torcer pelo seu resultado, porque o que me preocupa hum. muito na decoração é o tempo, Sim. nos dois sentidos da palavra, o tempo do clima uhum. e o tempo do relógio. Sim. Com a decisão que você tomou de vir aqui para o ar livre, você está perdendo muito tempo fazendo as suas amarrações. Mas eu já não perco tempo. Perco... O tempo que eu ia perder colocando o tapete, eu estou colocando... amarrando os painéis. Perfeito. Uma você... coisa pela outra. Você é muito ligada na logística da montagem. Parabéns. Tem que ser, obrigada. Quero ver esse resultado. Olá.
corre, 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 tem que separar esse material aqui pra chegar lá no pessoal de imersão em uma hora e meia. aparecendo embaixo, então não tá dando certo. E se eu subir muito o painel, vai ficar embaixo, vai ficar aparecendo o pé. Tempo, eu acho que é suficiente, mas começa a acontecer alguns imprevistos que a gente precisa ir resolvendo, aí o tempo vai diminuindo, mas a gente está correndo. Ah, eu acho que é uma realização muito pessoal, porque eu sonhava muito participar do imersão, é, mas como tinha muita gente que também tem um trabalho muito bom, eu tinha a consciência de que seria muito difícil, né? Todo mundo é muito bom, o nível está muito alto, e para mim, chegar aqui na semifinal é uma honra muito grande. Extrema felicidade. A minha estratégia é deixar, é trazer a, a, um, mes, um mesclado de, 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 da paleta de cores que tem no painel, um conjunto de painéis para a mesa, porque eu acho que está sensacional. Então, assim, eu não quis fazer monocromado, eu quis mesmo trazer pontual laranja, ou amarelo, ou azul, enfim, todas as cores do painel eu trouxe tanto para o mobiliário quanto para as peças da mesa. É, no projeto eu quis é, neutralizar também para não ficar muita informação. Aí eu vou usar o terracota, que eu não precisei customizar, porque a cor dele já é bem legal dentro do projeto. Aí esse azul clarinho também que eu não customizei e agora eu vou começar a inflar os customizados, branco com azul por dentro, para chegar dentro do tom do painel. Eu vou colocar os três pés, mas eu vou fazer várias medidas, é, vai ser um balão bem redondinho, bem feito assim mesmo. A marca Paris Sign propaga alegria e realizações por onde passa. Isso porque os nossos painéis são diferenciados. Impressão premium, painéis de até 3 metros sem emendas, projetos personalizados, prazos diferenciados e agilidade de entrega. Entre em contato com o nosso canal de vendas através do nosso Instagram e conheça um mundo de possibilidades. Nós somos a Parisign. O nosso sonho é realizar o seu sonho. A, a questão da locação foi mais fácil porque que a gente já conseguiu ver virtualmente, né? Então a gente já tinha uma pré-seleção feita pelo sistema. Então isso facilitou a nossa visão de o que, que a gente ia fazer. Como a gente tem um pouco tempo para a montagem da festa, a questão do sistema, para a gente visualizar como ficaria, ficou bem melhor para a gente.
turminhas da Max Forma. Gente, eu não conhecia, eu peguei esse tom de amarelo, porque tem tudo a ver com a minha paleta. E olha que coisa mais linda! Ela parece uma seda, parece um tecido. Ela é muito delicada. Consegue achar uma cor mais apropriada aqui para minha composição? Esse amarelo tá muito bom. Como aconteceu alguns imprevistos na decoração, não saiu como eu planejei. Então eu precisei pensar em outra estratégia e acabei montando a mesa primeiro para ver se iria ficar do jeito que eu imaginava, para depois iniciar o balão. É, só que o balão, a técnica que eu vou usar é uma técnica de customização. Então eu estou duplando o balão para ter uma outra cor. E aí eu acho que acaba perdendo um pouquinho mais de tempo, mas estou confiante que vai dar tudo certo. Você lembra que é uma coisa mais leve, mais, sabe, brisa. Eu gostei. Acho que deu eu uma sou carregada. da explosão de cores. Eu achei que tá bem bonito, divertido. E é aguardar agora, Lu, como ela vai resolver a arte em balões dela. Eu gostei muito da solução do decorador que tá fazendo a mesa de quiosque. E ele decidiu arrasar na arte em balões. Que é o Cassiano. Que é o Cassiano. E veja, ele tomou uma decisão estratégica muito importante. Como o trabalho dele vai ficar no balão, primeiro ele está fazendo a instalação dos balões e depois dos móveis. dando uma olhada aqui nos projetos, nas montagens e eu tô aqui agora de frente para a decoração do Elian que tá fazendo um tema de bonecas de Sarah Kay e da Carol que tá fazendo um tema de ursinho de menino. É, são duas propostas bem até ah, dentro da mesma pegada, algo bem delicado, ah, uma proposta de menina e uma proposta de menino e de primeiro momento tá me agradando bastante, os dois eles são bons profissionais, eles fazem um trabalho muito bacana, eles têm mostrado né, no decorrer do jogo é, um resultado muito positivo na entrega deles. E o que eu espero, por exemplo, da entrega do Elian, um tema como esse, eu imagino bastante flor. Eu acho que nessa produção, eu acredito que a parte floral, ela seja um ponto de é, muito positivo, né, se ele explorar. Então eu imagino que ele possa é, fazer uns arranjos bem bonitos, talvez se ele tiver tempo, porque eu estou um pouco preocupado com o tempo de execução, né, que é sempre é o, é o ponto mais difícil para eles. De que de repente ele possa trabalhar uma jardinagem, é, para que fique realmente bem a cara desse tema. Em relação a Carol, acho que ela está sendo muito assertiva em relação à escolha do mobiliário, das peças. Ela está seguindo a paleta de cores também à risca, está mantendo a suavidade. Estou é, gostando bastante também. É, eu acho que ainda é cedo de falar algo de falha sobre os dois cenários. Eles ainda estão no meio do caminho, então ainda está um pouco cru para a gente dizer se o resultado final vai ser satisfatório ou não. Vamos aguardar. E a nossa prova da semifinal está sendo patrocinada pela Maxi Formas. Gente, olhem essas forminhas, que coisa mais linda. É literalmente a cereja do bolo para deixar a decoração ainda mais linda. Eu acho que os cachorros estão tá sendo uma peça é. fundamental para essa decoração. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu olhei. O realismo, né? Ela acertou na escolha Na do hora que a gente entrou aqui, eu pensei que os cachorros eram até de é. verdade. É. Agora, uma coisa me chama a atenção, porque a mescla dessa paleta de cor ela pode, ao mesmo tempo que ficar muito elegante, ficar muito over. Então precisa dar uma equilibrada aí entre esse tom de rosa com lilás para poder 
encaixar perfeito. É, então, na verdade, as louças que ela escolheu, né, as peças, ela não é totalmente no tom da paleta da arte do, do, painel, do painel, mas está neutro. Então, pelo fato de estar neutro, eu acho que não vai, tipo, interferir muito no resultado final. Vai depender muito das forminhas, entendeu? Pra poder a gente ver realmente o resultado final. E o arranjo, você acha que ficou bom ali? O arranjo tá bonito, mas ele tá colocado na posição errada. Eu acho que ele tem que ir pro lado de lá pra poder dar uma elevada na decoração, porque tá tudo muito nivelado. É acho verdade. que tem que desequilibrar um pouquinho isso aí. Woodland com cabana ou sem cabana, Mil? O que é que você acha? Ai, amiga, que dois projetos incríveis. Oh, Eles são lindos, divertidos e imprimem a personalidade dos participantes. Exato. Não acha? Nossa, são assim, são temas bem equivalentes e a gente está vendo que estão, estão sendo executados de uma forma muito personalizada. A gente vê a decoração, a gente vê que tem a assinatura de cada um deles, né? Sim, e tô além de uma paleta clássica. Sim. Os móveis, o mobiliário moderno. Eu tô encantada. Eu é a minha cara, não é, é a sua é a cara? Minha... Eu contrataria. Eu contrataria essas decorações. Pessoal, faltam 10 minutos pra terminar a prova. Em 10 minutos eu quero tudo pronto. Cada decorador tem seu próprio estilo e imprime a sua personalidade em suas decorações. E a Happy Day tem todos os estilos para as mais variadas personalidades. É só escolher as suas cores e ser feliz fazendo o que você mais ama. Happy Day, o balão que brilha por mais tempo. E aí, Du, o que você tá achando dessa mesa? Amigo, linda demais, muito bem executada, só tenho... Um pequeno detalhezinho, que é o bolo. Eu tô com vontade, gente, de pegar esse bolo e fazer assim, ó. Dá aquela virada. Dá aquela viradinha, porque o lacinho, a casa, uhum. ele tem uma simetria pra frente aqui. E, e ela tá colocou torto. Eu acredito que ela tenha feito isso pra depois ela posicionar. E a colocou gente ali pra dar colocou uma... Colocou pra depois, ela, ah, vou colocar de, de qualquer jeito, dar um jeito uhum. no restante e depois eu vou posicionar. E ela, se ela esquecer de fazer isso, vai ser uma pontuação negativa. As pessoas, todos os decoradores... Esse vai ser o ponto que vai Vai ser o ponto-chave de eliminação. E a decoração tá linda para ser eliminada só por isso. Vem Bom, cá, cara. Mila, consertar Cadê esse a Mila ponto, pra mudar pelo isso, amor gente, de Deus. Pelo amor de Deus. <risos> O tempo é indescritível, o tempo realmente é muito rápido. É, quando a gente assim, quando a gente está trabalhando sozinho com a equipe é diferenciado. Esse prêmio vai para a redenção do Pará. Uma festa de cliente, final de semana, a gente conseguiria fazer tranquilo. Mas tratando de uma competição e sabendo que a gente tem um tempo, um prazo para ser avaliado, aí o tempo dá uma desestabilizada. 30 minutos! Viu? <risos> Eu tentei me inscrever, mas aí eu já cheguei no final do segundo tempo. Cheguei a mandar um e-mail para eles, falando se tinha como me participar e as inscrições já estavam encerradas. Aí eu tentei o ano passado e fui para para votação popular. Fiquei aí, tive 7.500 votos, se não me engano. Ainda não foi suficiente, mas dessa vez eu tive 16.400 votos. Aí deu. Participar do reality acaba sendo uma, um reconhecimento de toda uma trajetória de, de trabalho e de muito estudo. Então, o desafio de estar com um acervo que não é nosso, num tempo que não é o nosso, uh, mas muito grato pela, por toda a experiência. Está sendo muito, muito massa mesmo. Agradeço demais pela oportunidade. Eu acabei de falar que, mesmo que eu não saia daqui campeão ou finalista, já valeu muito a pena, porque meu sonho era participar do programa, dessa dinâmica, é, poder conhecer vocês, são pessoas incríveis, que cuidam tanto da gente, todos os detalhes, pensado assim, no, no, minimamente. Então eu estou mega feliz de ter participado, é, mega feliz também por ter é, me superado, eu acho que eu fiz muito mais aqui do que eu faço no meu trabalho diariamente, por ter é, aprendizado de novas técnicas e além de poder estar concorrendo, estou aprendendo muito com as palestras, então para mim está sendo surreal. Pessoal, 
O tempo de vocês já acabou. Só que a MS Locações, que é patrocinador oficial do Imersão, acaba de dar mais 15 minutos para todos vocês. Não é preciso mais não de 15 minutos, já tá pronto. É, é uma emoção muito grande, que é correria, adrenalina total, a mão tremendo, mas vamos conseguir. Tá faltando alguns acabamentos, mas vai dar certo. entregar a prova completa! Três minutos! Nessa edição a gente está tendo um orçamento, né? Então a gente tem que montar a decoração dentro, de, dentro desse orçamento. E as peças a gente tem que fazer a locação. Então a gente está contando muito com o sistema da IMS Locação. A gente consegue entrar no site, escolher as peças que a gente quer e fazer a reserva e depois a locadora ou a gente vai até a locadora retirar o material ou então a locadora está tá trazendo no campo de prova pra gente. No vídeo, ele tá com um excesso muito grande de látex, sabe? Uhum, uhum. Eu não gosto quando isso acontece, acho que talvez ela deixasse, muito Talvez se ela trabalho. deixasse só, sem, sem customização mesmo, só no lilás. E tu não acha que se tivesse colocado um pouco de rosinha também aí não ficaria melhor ou não? Porque assim, ela não colocou nenhuma família lilás, ah. pra fazer ele muito com balanço. Entendi. Ele causa assim, um certo desconforto, Sim, mas... porque tem muita presença de rosa na... Na mesa, mas não tem rosa nos balões. E já chegou no ponto que eu queria, deram mais 15 minutos, só que não quero mexer, pra mim tá bom, então vai ficar assim. Terminei antes da hora, eu, a gente fica muito nervoso, então eu não, eu fico com medo de mexer em alguma coisa, eu acabar mexendo em alguma coisa errada. Eu gostei do posicionamento, eu sei que cada jurado tem um, um olhar diferente, mas eu prefiro me acalmar e tentar olhar com calma, ver se é algum detalhezinho, mas até o momento eu tô tranquila e acabei um pouquinho antes.
E aí, Gê, agora que eles terminaram, o que, que você achou das mixas? Eu achei que eles usaram bem as cores, a harmonização das cores. Algumas mesas seguiu a, a, a paleta mais monocromática, outros já usaram mais cores, né? Só que todas têm uma harmonia muito legal com as peças, as mesas, decorações. Eu vi que boa parte das mesas também usou a técnica de customização de cores, que é colocar um balão dentro do outro, né, Dada? Isso, os isso, tamanhos variados tamanhos também variados, tá bem Tamanhos variados, isso também traz um, um resultado bem legal para a mesa. Isso. É, da parte de, de, do balão também ser inflado bem redondo. A mecânica em si, né, eu achei que eles estão deixando um pouco, tá bem aparecendo os gargalos, são coisas que a gente que é profissional do balão, a gente gosta de esconder tudo que deixa bem escondidinho, né, gente? ficar aparente, isso. legal. E outro ponto bacana também é que eles fizeram um uso é, bem criativo, né, isso. da, 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 da posi a variedade, do posicionamento. Isso, nada muito tradicional, assim, para as laterais, algo bem despojado, e isso foi bem bacana. Foi, foi posicionamento, alguns fizeram aéreo e aí as, é, pontos, alguns pontos em, em painéis diferentes, isso também foi legal, deixa de ser aquela coisa bem tradicional zona, né, de é, só na lateral. Então achei que foi, foi bacana essa parte. Fica bem criativo, né, isso é bem bacana. Legal. Quando eu finalizei a decoração, eu olhei, gostei muito do que vi. Porém, eu ainda queria mais um pouquinho de tempo para a gente realizar, terminar assim, concluir. Porque decorador, querendo ou não, ele sempre termina, olha, gosta, mas sempre vê o que pode melhorar. Quando eu recebi o tema né, da Chapeuzinho Vermelho e o local, de cara eu imaginei já, eu disse, eu vou fazer no lado de fora. Porque estava tudo muito acirrado, o nível estava altíssimo e eu pensei, eu tenho que ter um diferencial. Então eu disse, eu vou fazer lá fora, vai ser desafiador, mas eu vim aqui para isso, né? Para mim sair do comodismo e me desafiar. Fiquei, Deus, para esse vento, é, tranquiliza meu coração, me dê agilidade. Mas foi muito gostoso trabalhar lá fora, é, o ambiente estava bem tranquilo. Eu acho que eu usei bastante, né? Fiz a retirada de alguns painéis que eram padrão, né? Foi o que todo mundo tinha feito. E a minha intenção foi realmente fugir desse padrão que todo mundo estava fazendo. Apesar de ter um pouquinho de medo do que isso poderia causar, é, acho que eu fui bem ousado em, em fugir desse lado tradicional que as outras pessoas estavam seguindo. Eu sempre sonhei estar ali na semifinal porque a gente sabe que já está chegando na reta final do jogo. E o tema, ele é um tema bem clássico, mas ele é um tema difícil porque ele já está bem clichê no mercado. Então a gente trazer um diferencial para olhar as outras decorações e ela se realçar foi assim um, um, um grande desafio e isso eu fiz eu acho que com grande maestria confesso que a princípio quando eu olhei o tema eu dei uma gelei um pouquinho porque tinham muitas cores né e eram cores quentes depois eu fui é, pensando em todas as possibilidades do que eu poderia trazer para essa composição e eu fui, fui me apaixonando. Aquela montagem, ela vai, ficou assim, marcada no meu coração. Eu pensei em trazer o mar, né? trazer essa referência, então na minha composição eu coloquei ali é, uns balões azuis, né? com uns bubbles, para poder trazer essa leveza, essa, essa coisa do mar. Trouxe também o castelo de areia, né, que traz essa referência da praia. Eu percebi que dentre as oito propostas, eu estava com talvez a mais desafiadora, ou a mais atípica dentro do que a gente encontra no mercado de festas. Então, desenvolver a prova com os, o projeto que foi entregue, dentro dos materiais que eu tinha disponível entre os parceiros, era um desafio muito grande. Eu cheguei na semifinal e fiquei muito feliz com o resultado que eu consegui apresentar uh, dentro das possibilidades que eu tinha. E, então eu já cheguei, apesar de estar feliz, eu sabia que eu tinha um desafio muito grande ali. Confesso que o tema para mim foi um tema muito desafiador. É um tema que ele não tem muitos elementos decorativos. Era um tema que eu não tinha bolo fake, não tinha muitos personalizados. Então eu precisei é, trabalhar com algumas estratégias ali. E quando eu recebi o projeto, a minha estratégia era de montar uma lojinha de pet shop. Porém, quando chegou o meu mobiliário, ele não encaixou 
da, da forma correta para não ficar aparecendo. O meu, te, o meu projeto ele tinha um banco embaixo e eu queria tampar esse banco para poder ficar o móvel junto com a prateleira que tinha na parte da sublimação. E aí não deu certo, então eu precisei mudar, fazer outra logística no projeto. Não é um tema que você vê muitas mães procurando, porém é um tema que pode ser tendência por conta da paixão pelos, pelos animais mesmo, né? Decoradores, parabéns, prova finalizada. Acredito que essa foi uma das provas mais tensas do Imersão, mas vocês executaram com maestria, arrasaram demais, os projetos estão incríveis. Parabéns! Mas o resultado será de forma diferente dessa vez. Através das avaliações dos nossos jurados, vocês vão saber quem permanece e quem deixa o Imersão. Vou passar a palavra para o Juventino Scott. Participantes, parabéns pela entrega de cada um de vocês. Eu gostaria que desse um passo à frente sobre a mesa que eu vou avaliar, a mesa do Elian. Elian, o seu tema era uma proposta de jardim com bonecas. O seu tema talvez fosse um dos mais é, prováveis a uma entrega tradicional, mas você conseguiu com sabedoria entregar um resultado muito satisfatório. Os seus balões, mais uma vez, como um dos seus pontos fortes, estiveram muito bem executados, com volume, com preenchimento, seguindo a paleta de cores. A sua instalação do painel também, é, o efeito 3D que você fez com as flores permanentes em um dos painéis também deu um resultado que agregou ao resultado final da sua produção. A sua produção de cenário com o mobiliário, a sua jardinagem de chão, os seus arranjos sobre a mesa, é, o seu posicionamento da mesinha infantil com as cadeiras, é, o posicionamento do bolo com o acabamento, com os verdes, tudo isso foi muito assertivo. Parabéns pelo resultado do seu trabalho e por isso você está na grande final do Imersão para o Fala Parabéns, Ilian. Você está na grande final do Imersão. E agora eu passo a palavra para o Amora Chantilly. Pessoal, parabéns. Cada dia vai ficando mais difícil para a gente, para nós jurados, estar tá escolhendo e avaliando o trabalho de vocês. Vou falar da mesa do Ivo, um passo à frente, Ivo. Ivo, o seu trabalho, eu e a Ju comentando, o que encanta, encanta muito a gente, você trabalhou com mini cenários na mesa. Presta atenção onde você coloca uma mini escultura, você faz um cenário em volta da escultura e isso é, a gente valoriza muito. Paleta de cores, é, o posicionamento das estruturas eu gostei muito, o tecido super tensionadinho. É, não tenho, eu não achei um defeito na sua decoração. Achei ela perfeita, por isso você está na final do Imersão. Já temos mais um finalista, Ivo, parabéns. Você está na grande final do Imersão. E agora queremos ouvir Fábio Daltro. Parabéns, participantes. É inspirador estar aqui com vocês e ver o nível que vocês apresentam os seus trabalhos. Parabéns mesmo. Mas eu quero falar hoje especificamente da mesa do Cassiano. Cassiano, o imersão reproduz a vida real. E na vida real, nem toda cliente nos pede um tema baba, um tema circo, um tema que a gente encontra acervo, um tema que a gente tem acervo, um tema muito fácil de ser explorado. Às vezes, as clientes nos pedem temas conceituais. No segmento das festas, existem as festas comerciais e, no caso de vocês que executaram mesas com temas comerciais, o desafio era ousar. Você caiu com um tema conceitual e o seu desafio era realmente nos encantar. A sua mesa, quiosque de praia, você tomou a decisão de valorizar os balões. Você deu destaque, protagonismo para eles. E, na minha opinião, você acertou em cheio. Seu trabalho de balões é lindo e você me surpreendeu na cartela de cores. Eu teria dificuldade em fazer esse tema. Eu achei que você fez muito bem. Por conta do uso dos balões tão bem construídos, você sabia que eles eram os protagonistas, então você diminuiu a sua decoração na frente. 
você fez um basiquinho ali. Mas eu gostei bastante da sua cesta de flores, vi alguns errinhos ali, talvez, no posicionamento de algumas peças, mas achei bonito. O resultado de cores, para mim, ficou incrível. A dúvida é saber se você fez o básico que satisfaz ou se você fez um conceitual encantador. Nós, jurados, deliberamos e você fez um básico que satisfaz. Então, hoje, você deixa o Imersão. Cassiano, infelizmente, hoje você deixa o programa. E agora eu quero ouvir da nossa jurada convidada, Luli Reis, o que ela tem para dizer. Ivo, eu não tenho defeitos para colocar, eu não tenho como pontuar algo que você tenha feito que eu não faria. Uma coisa muito importante, posso dar uma dica para todos. Pensem, além da beleza, pensem também na acessibilidade e também na segurança de uma decoração. Eu vi algumas mesas, de forma geral, não dá espaço para um cadeirante poder passar, por exemplo, para uma pessoa que talvez tenha um problema de obesidade. Então pense nisso, naquela vovozinha, naquela bisavó que vai tentar entrar atrás da mesa para cantar um parabéns e não vai conseguir porque vocês não deixaram espaço, pelo menos um metro. Acessibilidade e também a segurança. Eu percebi que faltou isso em muitas mesas. Você tem um tema que é, digamos que seja fácil, uma paleta fácil para poder trabalhar. De certa forma, possibilitou é, com que você tivesse mais tempo para criar, porque a paleta já favorecia, era algo mais clássico, um chá de bebê. Mas trabalhou muito bem nas escolhas dos móveis, o posicionamento, equilíbrio, foi muito bacana, mas tem um pontinho negativo, não deixou acessível. Pense que aqui não era só uma mesa modelo, pense que aqui era para clientes. E você precisa pensar nisso, porque se a gente faz isso num momento desse, possivelmente, talvez, você faça isso para um cliente também. Então, é importante você focar nisso, acessibilidade. Tá? Peço muito isso, porque é necessário, a gente tem que fazer uma festa para todos. A gente não pode constranger a pessoa que está participando, nem uma pessoa da festa. A sua decoração, você tinha um tema que, de certa forma, é difícil de poder trabalhar. A paleta é uma paleta forte, é uma paleta vibrante, é uma paleta com cores muito abertas, muito alegres e é um pouco difícil de poder trabalhar se de certa forma você não usar o equilíbrio, a proporção. Né? Nos balões você acabou escolhendo uma paleta que talvez desfavorecesse um pouquinho. Por quê? Porque o lilás ele é uma cor que abre muito e não era bem a cor predominante do painel. Então você tem que pensar qual é a cor predominante, para não gritar muito o balão. De toda a paleta principal, você precisa estudar um pouco mais da proporção de cores que precisa ser usado na decoração para você não errar nos balões. Então quando eu olho a sua decoração, o que, que eu vejo primeiro? A cor dos balões. E aí depois a gente vem pensando no geral, a decoração ela precisa ser um todo. Yuna, sua decoração um tema que é um clássico, é um bosque, é um dos temas mais pedidos, né? Percebi que você usou bem a proporção de painéis, você usou painéis criativos, você usou bem os balões, mas talvez você poderia ter focado um pouco mais, justamente por ser um tema clássico, um tema mais fácil de trabalhar, talvez poderia ter usado um pouquinho mais a criatividade, mais posicionamento, você deixou acessível, né, para os convidados, você deixou acessível, pensou nisso. Então, isso foi muito bacana da sua parte, é, nessa questão de proporção, equilíbrio e preenchimento, eu achei que você mandou muito bem. Só que por ser um tema que te favorece, um tema bosque, um tema clássico, eu acho que poderia ter trabalhado um pouco mais na criatividade. Tá? Mila, você foi ousada de fazer o seu tema ao ar livre, coisa que todos poderiam ter pensado também. Ela foi corajosa, fui nos painéis, um por um, balancei não caiu e provavelmente não cairia, porque você se preocupou com essa questão da decoração ao ar livre. É difícil, você também, de, de certa forma, com o tempo que você tinha, trabalhou bem os balões e preenchimento, talvez poderia ter, um pouquinho, ter tido um pouquinho mais, né? Mas dentro do tempo você trabalhou muito bem e a criatividade, a ousadia e a segurança com que você quis montar a decoração, pensando no tempo, que ele é super estável ao ar livre, você trabalhou muito bem, foi muito ousada, muito bacana. A sua paleta era, acho que, a paleta mais difícil de todos de trabalhar. E você trabalhou ela muito bem. 
Muito bem mesmo. Sua decoração tinha de tudo para ficar carregada, para ficar pesada. O azul pesa, é um azul cobalto, um azul forte. Você trabalhou muito bem. Uma coisa que chamou muita atenção, você correu atrás de doces personalizados. Nós, como os decoradores, nós temos que ter essa proatividade. Chegou um cliente de última hora, já aconteceu de eu montar festas assim de última hora, eu montar festa de um dia para o outro, com doce personalizado e tudo mais. Isso mostra a sua garra em correr atrás para atender um cliente para fazer o melhor. Então isso conta muito. E você tinha de tudo para carregar muito na decoração. Quando você estava montando, eu olhava, depois eu voltei, depois que estava tudo pronto, senti que ficou muito boa, só que a acessibilidade, só toma cuidado com isso. E acho que um, um pontinho só, as flores que você acabou usando, que de certa forma pesou um pouquinho as flores secas, acho que você pegou tudo que tinha dentro da cor e colocou. Então talvez isso não tenha ficado tão bom, tá? Mas no geral ficou muito bacana a sua decoração, a proporção ficou muito boa, você usou painéis criativos, usou bem os balões, só que a acessibilidade, pensa nisso, tá bom? Eu acho que de modo geral só tem que parabenizar todo mundo. Todo mundo foi muito bacana dentro do tempo, dentro das possibilidades que teve. Acho que ficaram, assim, decorações muito, muito bonitas mesmo. Luli, muito obrigado pelas suas considerações e pela sua presença nessa prova de hoje. Agora eu passo a palavra para a nossa convidada especial também, Michele Montegucci. Que feliz que eu estou aqui, afinal de contas, é a semifinal. O coração está explodindo e dá para ver no rosto de cada um o quanto essa noite e esse dia foram difíceis. As crenças limitantes fazem com que a gente, às vezes, acredite que não possa realizar aquilo que é realizável. Afinal de contas, não é só uma mãe que acredita na gente, não é só o cliente que acredita na gente. A gente tem que acreditar muito na gente mesmo. Acreditar que eu vá montar uma prova fora e ela dê certo. Quando eu corro com possibilidades infinitas e com facilidades. Senhores, todos estão de parabéns. Eu fico feliz em dizer que eu não, eu não estou aqui nem para eliminar e nem para dizer que vocês vão continuar. Mas eu gostaria de dar mais uma vez os parabéns a vocês. Vocês foram sensacionais. Parabéns. Michelle, obrigado por essas palavras lindas. Muito obrigado pela sua presença na nossa prova de hoje. E chegou a hora do Fábio fazer as suas considerações. Chegamos na semifinal do Imersão The Game. Na verdade, eu acredito que todos vocês são vencedores. Porque o que nós presenciamos aqui hoje foram profissionais. E talvez nem vocês acreditassem o tamanho do profissional que vocês são. E vocês provaram isso aqui hoje. Um correndo para lá, outro correndo para cá, um nervoso estampado no rosto de vocês. Mas no final, projetos incríveis, que talvez nem nós mesmos montaríamos. Mas eu gostaria de falar especialmente com Carol e com Andréia. Um passo à frente, por favor. Andréia, a sua decoração, ela chamou a atenção de todos nós quando chegamos no campo de prova pela combinação de cores complementares. Essas cores, elas são complementares. Algumas marcas de bebida muito famosa a utiliza para sua logomarca. É uma combinação que aparentemente parece que não vai dar certo, mas no contexto final brilha os nossos olhos. Mas eu trocaria os painéis de, de lugar, o direito para a esquerda e o esquerdo para a direita. Alguns detalhes nos arranjos florais também me chamaram a atenção o balão, que nós falamos muito no programa, poderia ter sido colocado um pouco mais no alto. Eu sei que tem algumas cores ali que precisava ser escondida, porque todo decorador tem os seus truques. Nós entendemos. Mas ficou perfeito no contexto geral. E eu acredito que muito mais que beleza, essa decoração significa muito para você. Superação é a palavra. Parabéns. Carol. Um projeto que brilha aos nossos olhos. Vou te confessar que eu fiquei com vontade de ter meu terceiro filho olhando para ela, viu? Um chá de bebê impecável. Uma seleção de peças que parece que foi desenvolvida para o seu projeto. As cores, nude, cores suaves. Porém, eu ressaltaria um pouco mais dos balões também. Você sabe muito bem 
que os balões é uma tendência mundial. E o seu projeto tem tudo para ser Pinterest, como todos falam aqui. Faltou um pouco mais dos balões nude. Eu percebi que você começou a prepará-los, mas o marrom ficou muito forte. Parabéns por essa percepção. E percepção é algo que o decorador precisa ter muito claro nos seus projetos e na sua execução. Eu chamaria atenção para o seu arranjo floral. Acredito e comentei com vocês que aqui no Imersão The Game, muitos de vocês perceberam alguns pontos que precisam ser melhorados. Nós não somos perfeitos e todo dia temos algo a aprender. E vocês identificaram isso aqui durante esses dias. Eu também gostaria de chamar a atenção para a altura e a proporção que no caso do projeto aqui poderia haver sido dado com balões, porque o pé direito do local escolhido por você é bem alto. Eu também teria pensado em fazer no externo, ficaria bem bonito. Mas no modo geral, eu vi em você estampado no seu rosto superação também. O seu equilíbrio emocional e a sua tentativa de equilibrar o seu emocional para que o seu resultado fosse positivo estava estampado, foi perceptível e deu certo. Parabéns, porque daqui sai uma nova Carol. Mas eu preciso anunciar, uma de vocês duas deixa o nosso programa no dia de hoje. Como eu sempre digo, o campeão não é o vencedor e o vencedor não é o campeão. Infelizmente, quem deixa o Imersão The Game nessa noite é você. Carol. Parabéns, Andréia. Você está na final do Imersão The Game. Carol, infelizmente você deixa o programa. E Andréia, você está na final do Imersão. E agora a nossa jurada, Dulce Galvão, vai dar as suas avaliações sobre a prova de hoje. Queridos participantes, a cada dia e a cada prova, a gente vai se aproximando mais do que vocês são por dentro, do coração de vocês do propósito de vocês em decorar. A gente vê o esforço, a superação, a vontade, o brilho no olhar. Mas chega um momento em que a gente precisa guardar o nosso coração, o coração do jurado, dentro de uma caixinha. E julgar e avaliar tecnicamente, somente e tão somente. Yuna, a sua mesa tem um brilhantismo e um encantamento que deixou os nossos olhos brilhando. O seu balão foi executado na medida. Eu até diria que você poderia ter colocado um pouquinho mais, mas a gente entende que existe um tempo de execução e existem limitações, mas você foi muito assertiva nesse pedacinho de balão que você colocou foi a medida do acerto. O posicionamento das suas peças e dos seus móveis, os seus arranjos, que não levam flores, mas tem o posicionamento certinho das folhinhas para que tudo esteja a contento, dentro de um contexto. Seu tema é um tema tradicional, pedido por muitas mamães também. E você conseguiu trazer para esse tema o encantamento necessário para te fazer ficar nesse programa. Muito obrigado. E, Una, você está na grande final do Imersão. E agora eu vou passar a palavra para a Tabita, passar as suas considerações. 
Minha gente, que coisa difícil foi hoje, que dia intenso. Chegou mesmo aquela fase do programa em que, como a Deus falou, a gente tem que guardar o coração numa caixinha e ter a visão realmente técnica do decorador para poder, pelo pequeno detalhe, definir o destino da pessoa que está participando do programa. Quanta responsabilidade. A mim, vou falar sobre a decoração da Mila e da Graça. Esse jogo, ele não leva em consideração só a técnica, encantar, mas tem também um grande problema, que é você utilizar o que tem à sua disposição. É uma situação que não é tão, tão comum, porque na vida real a gente tem inúmeras possibilidades e aqui a gente fica limitado a uma quantidade de material que é disponibilizado para a gente trabalhar. E o grande desafio aqui do participante é conseguir muito mais do que técnica, encantar com o que tem, com o que dá. Então, esse aí é um momento igual para todos, que entra o fator sorte. A sorte, ela faz parte do game. A sorte num tema que seja mais comercial, que seja mais fácil, que encontre mais peças. Grazi, o seu tema foi pet shop. Não é um tema tão fácil, não é um tema que tinha muitos recursos. Mas você foi muito assertiva e deu muita sorte com aqueles dois cachorrinhos. Eu lhe digo com toda sinceridade, quando a gente entrou no salão, eu achei que o cachorro era de verdade. Que cachorro lindo, então teve muita sorte nisso. A paleta de cores é uma paleta muito legal. Um tom de color, que tem um lilazinho bem no fundo. E foi essa cor que você escolheu para colocar nos balões. Porém... Dava para você trabalhar um pouquinho mais de cor para fazer um link com as forminhas do doce. Não tinha forminha lilás, eram todas cor de rosa. E eu, na minha decoração prática, eu atrelo muito a isso. A forminha com o balão. E eu senti falta dessa harmonização. Mila, hoje eu me vi muito em você. Quando você decidiu que ia lá para fora fazer a decoração, de um tema comum, um tema tradicional, chapeuzinho vermelho que tem, ó, e vai ter ainda por muito tempo, um tema atemporal. E você conseguiu harmonizar o seu tema com a vegetação do local. Achou um gazebo, teve a visão que ali ia ficar perfeito. Tiveram alguns probleminhas, porque quem faz a opção de trabalhar o ar livre, sabe que tem que contar né, com essas adversidades do tempo, do clima, do vento, do sol. Tiveram alguns balões que estouraram, mas isso tudo é muito compreensível. E como a Loli bem pontuou, ela teve a preocupação com a segurança. Quantos aniversários são feitos ao ar livre, cai panela no meio da festa. E o dela estava ali firme, ou seja, ela teve essa preocupação. Colocou uma mesinha infantil que é super tendência. Eu vi ali realmente uma decoradora que tinha toque, onde ela colocou a chapeuzinho perto de uma vegetação do local, fez o caminhozinho para poder ter o link com a história pela estrada fora, eu vou encontrar a vovozinha. Então, diante de todas essas considerações, quem fica hoje no programa é você. Não, senhora. Só depois do intervalo. Desde pequena, sonhava com mundos encantados. Rabiscava cores e fantasias, criando histórias. Os sonhos são como um combustível que nos coloca em movimento. E os meus sonhos não me deixaram parar. Cresci acreditando que é possível transformar mundos encantados em realidade. Que o processo é desafiador, mas que é fundamental para a nossa evolução. Hoje, juntamos todas as cores e fantasias de muitos outros sonhadores. E com dedicação, fazemos o melhor para transformar esses mundos em histórias reais. Somos a Paris Sign e o nosso sonho é realizar o seu sonho. KMS Locações é o sistema que facilita o seu dia a dia na sua loja de locação e isso você já sabe. Mas agora quero te contar mais algumas vantagens desse sistema incrível. 
A MS Locações é um sistema 100% online, onde o seu cliente pode verificar os seus produtos e requisitar os orçamentos direto pelo site. E ah, os orçamentos já são gerados com as fotos dos seus produtos, não é demais? Dá para criar kits de produtos, ter um controle financeiro perfeito e dá para economizar o seu tempo e focar no seu objetivo principal, que é fazer a sua empresa crescer. MS Locações, o sistema que evolui você para um próximo nível. A Max Formas está presente nas decorações mais lindas. Isso porque oferece uma linha exclusiva de forminhas em papel e em tecido com pintura artesanal. Sempre em busca de oferecer uma elevada qualidade e inovação de seus produtos, a Max Formas acompanha as tendências e estilos, trazendo modelos produzidos com materiais que trazem sofisticação às decorações, além de uma paleta de cores diferenciada. Conheça todas as linhas de forminhas para doces da Max Formas e traga ainda mais beleza para suas decorações. Voltamos agora com a decisão final. Tabita, agora é sua vez. Então, gente, com base em tudo que foi falado, em todas as considerações, quem fica hoje no programa é você, Mila. Cassiano, Carol, Grazi, infelizmente o programa Imersão termina para vocês aqui. Meu time de jurados sabe que a trajetória de vocês foi incrível. Parabéns a vocês. Eu fiquei bem feliz de chegar na semifinal. Não, só de estar no programa eu já estava extremamente feliz de estar participando de tudo isso. Chegar na semifinal para mim já valeu como final, sabe? Eu Sei que eu entreguei um projeto bonito e sei que tem um ponto a melhorar, né? É, o arranjo floral não é uma coisa que eu trabalho no meu dia a dia. Toda vez que tem arranjo floral nas minhas festas, né, pessoais, eu, eu terceirizo esse serviço, não é um serviço que eu executo. Chegar aqui na final, né, representa para mim que valeu a pena cada sacrifício, cada renúncia e vai ser mais um divisor de águas na minha vida, a Mila antes da imersão e a Mila depois da imersão. Para mim, chegar até a final é assim, a gente quer ganhar, né? Mas eu, eu já estou assim no nível de, de satisfação que para mim eu cumpri o que eu vim fazer aqui. Porque a gente sabe que todo mundo deseja chegar na final, né? Eu sei que tem muitas pessoas torcendo por mim lá na minha cidade e, e saber que eu vou chegar lá e, e, e a galera toda vai saber que eu estou na final é, é incrível porque é, eu já tinha comentado, a gente que é de cidade pequena, às vezes a gente acha que esse sonho nunca chega até nós, né? E saber que eu vim do lugar tão pequenininho e consegui entrar no programa já foi uma grande conquista e saber que eu tô na final é uma sensação surreal. É, aprendi muito com os participantes, com os jurados e saber que eu tô aqui na reta final do jogo, a um passo de ser o ganhador, é, de trazer a minha cidade, essa representatividade do meu Nordeste, eu acho que é incrível, incrível, surreal. Ouvi do Tino que eu tinha sido classificado para a final, meu corpo tremeu, parece que a alma saiu do corpo, depois voltou. Muita alegria, a emoção contagiou mesmo assim, o choro não teve como, desceu, porque eu realmente almejava chegar na final e ainda vou levar o título no final. Mas, é, apesar de ter ficado aliviada, feliz de ter passado para a final, eu confesso que eu fiquei é, triste, porque eu também gosto muito da Carol, eu sabia que qualquer uma de nós duas que fôssemos para a final é, seria válido, porque nós entregamos um excelente trabalho. Uh, as palavras do Fábio no, no momento da eliminação, uh, de certa forma, elas eram esperadas. 
Fiquei muito feliz de ser reconhecido pelo trabalho de balões, pelas soluções que eu consegui encontrar através da paleta de cores que, que foram utilizadas. A eliminação é um momento bem difícil, mas quando você se inscreve para entrar em um reality, você tem a certeza que vai sair apenas um ganhador. Então isso a gente sabe desde o início. E sabemos que a gente ia passar por esse processo, o jogo vai afunilando e precisa sempre sair alguém. Durante uma das provas eu precisava nos últimos cinco minutos de uma bombinha para inflar os balões e a minha bombinha estourou e a minha staff saiu correndo pedindo para os outros participantes uma bombinha e algum deles não quis me emprestar, talvez por achar que é, eu iria me superar no final com, com um balão de, nos últimos cinco minutos e, e agora na última prova, na semifinal, dois participantes precisavam de nylon e eu já tinha usado o meu, então ele, uma usou, me devolveu o outro usou e não precisava me devolver porque eu não ia usar mais. Então eu acho que eu sou muito coração, independente de jogo. Né? Eu, sou, eu sou isso aqui. É, além do jogo, a gente tem um propósito. Né? É, quem é quem? Quem é você fora daqui? Então eu acho que isso vale muito mais do que qualquer prêmio. Ana Tabita falou que se via em mim, né? Eu disse, pô, tua imersão pode acabar aqui, que eu estou realizada. Porque imagina uma pessoa que tu admira, que tu tem como referência, inspiração, falar isso. Meu Deus, eu segurei ali pra não desabar, desabar, né? Que foi muito legal, muito surreal mesmo. E na hora ali do resultado, na hora que eu vi as pessoas falarem que estava perfeito, que não tinha o que falar da minha decoração, isso me deixou muito feliz e muito mais confiante, né? Se eu estava com algum medo de não passar daquela fase, eh, os comentários dos jurados me fizeram acreditar eu poderia ir ainda mais longe. Agora eu gostaria de pedir para que meus finalistas dessem um passo à frente. Vocês estão na final do Imersão The Game. E eu quero saber aqui, qual de vocês cinco está preparado para ter o título de Decorador Revelação Paris Sign? E depois de todos os desafios e toda a atenção da prova de hoje, nossos decoradores merecem relaxar e compartilhar momentos de alegria. E é claro que tinha que ser com uma festa. Uma decoração linda já aguardava a chegada deles. Todas as cores e cada detalhe do luau preparado especialmente para essa noite trouxeram uma vibe positiva e de amizade entre os nossos decoradores. No próximo episódio, a prova mais aguardada do Imersão promete muitas emoções. Nossos finalistas foram definidos. Mila, Yuna, Andrea, Ivo e Elian chegaram até a fase final do game e disputarão o título de Decorador Revelação Paris Sign. Quem vencerá a disputa? Prepare a torcida para o seu decorador favorito. A gente se vê no próximo episódio. Programa Imersão. Oferecimento? Pare e O nosso sonho é realizar o seu sonho.